भद्रम करने भी श्रुणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षजत्राग स्थिरंग सस्तनो भी व्यसे मेवित यदायु स्वस्ति न इंद्रो वृद्ध स्रवा स्वस्ति नोषा विश्व स्वस्ति नाक्षो अरिष्ट ने स्वस्ति नो बृहस्पतिर् दधा ओ शांति 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 हरि ओ परमात्मने नम ओ पिपलादर्शे नम ओ श्रीशंकरगुरव नम परमिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो संहद्यो गुरुभ्य नमो नम प्रश्न परषत् अध्ययन उन्ना मूडव प्रश्न मूडव प्रश्न मोदी मंत्रा पोन सारी चूसा रे मूड मंत्र चूडना की प्रयत्न चाहे मोदी मंत्र प्रत्यभिज्ञ अटे ज्ञापक मंत्री अथ हईन कौसल्य अश्वलायन अप्रच्छ भगवन उत प्राणो जायते क्वेश्चन नंबर वन भगवन उत प्राणो जायते कथम आयाति अस्मिन् शरीरे आत्मानं वा प्रविभज्य कथम प्रातिष्ठते के नोत्क्रमते कथम भाबाह्यम अभिदत्ते कथम अध्यात्म प्रश्न पिपलाद महर्षि ने आट तरवात अंत मोदी रे प्रश्न समाधान मुग्चि बोधन तरवा पिपलाद महर्षि कौशल्यास्वलायन अने आय प्रश्न विधा प्रश्न एम प्रश्न हे भगवन ओ पूजनीय ओ देवर्षि कुत प्राणो जाये प्राण नीचे पुटी एक्ची वी फोर्थ इट हेज कम कुत प्राणो जायते कथम आयाति अस्मिन् शरीरे यी शरीर में प्राण वी आत्मा प्रविभज्य कथम प्रातिष्ठते आत्मा तन ने तुम्हें प्रविभज्य विभज्चुकोनी कथम ये प्रातिष्ठते आधार उत्क्रमते यहाँ बैठक को वो मरण तरवा कथम बाह्यम अभिधत्ते बाह्य प्रपंचा की अटे अति भूता अति दैवा यहाँ आधार कथम अध्यात्म अभिधत्ते व्यष्टि की आध्यात्मा की आधार आर प्रश्न वैसे रेडव मंत्र तस्म स हाच अति प्रश्नासी ब्रह्मिष्ट असी तस्मा ते अहम ब्रवीमी तस्म सहोवाचा प्रश्ना पृछसी ब्रह्मिष्टोसी तस्मा ब्रवीमी तस्म शिशु सहा गुरगार उवाच बलिकन बलिकार अति प्रश्ना पृछसी चला कठिन प्रश्न वेस्टनाव्या ब्रह्मिष्ट असी नीव ब्रह्मिष्ट अति अस्मा रे कारण कारण 
ఒకటి చాలా వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఇన్క్విజిటివ్ డీప్ ప్రొఫౌండ్ క్వశ్చన్ నెంబర్ టూ ఈజ్ బ్రహ్మిష్ట ఈజ్ ఫిక్స్డ్ ఇన్ ది సగుణ బ్రహ్మ ఎత అహం నేను బ్రవీమి ఐ విల్ టీచ్ యూ బికాస్ ఐఎమ్ ప్లీజ్ విత్ యూ ఐ విల్ టీచ్ యూ బికాస్ యువర్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ వెరీ ప్రొఫౌండ్ అండ్ యూ అపియర్ టు బి వెరీ లర్నెడ్ ఫర్ దట్ వెరీ రీజన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టీచ్ యూ అన్నారు గురుగారు తస్మై సహ హాచ అతి ప్రశ్న పృచ్చసి బ్రహ్మిష్ట అసి ఇది తస్మాత్ తే అహం బ్రవీమి తస్మై కౌశల్య అశ్వలాయనుడు అనేటటువంటి సృష్టినితో సహా పిప్పలాద మహర్షి ఓవాచ పలికెనట కథ కదా చేత హా ఓవాచ పలికెనట ఏం పలికారు అతి ప్రశ్న కఠినమైన ప్రశ్నలను అతి ప్రశ్నలను పృచ్చసి అడుగుతున్నావు ఈ ప్రశ్నలు సామాన్యమైనటువంటి ప్రశ్నలు కావు ద ట్రాన్సెండ్ ద మైండ్ అండ్ ద ఇంటలెక్ట్ ద ట్రాన్సెండెంటల్ ఎంక్వైరీ అందువలననే అతి ప్రశ్న పృచ్చసి అన్న బ్రహ్మిష్ట బ్రహ్మజ్ఞానివిగా బ్రహ్మనిష్ఠునివిగా బ్రహ్మలో స్థిరపడిన వాడివిగా అసి అయి ఉన్నావు తస్మాత్ అందువల్ల తే నీ కొరకు అహం నేను బ్రవీమి చెప్తున్నాను ఐఎమ్ ప్లీజ్డ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టీచ్ యూ ఇది అని చెప్పాడు ఆ కౌశల్యుని కొరకు ఆ పిప్పలాద మహర్షి ఇటు ఇట్లా పలికాను ఇట్లు పలికానట ఓ శిష్య నీవు చాలా గంభీరమైన కఠినమైన అతి ప్రశ్నలను వేస్తున్నావు దీనిని బట్టి నాకేం అర్థమైందంటే నువ్వు బ్రహ్మాన్ని బాగా ఎరుగుదువు తెలుసుకున్నవాడు అని నా భావం కాబట్టి నేను చాలా తృప్తుడనై నీ కొరకు బోధించనున్నాను బోధించుచున్నాను తస్మై దీనికి ఏమన్నారు శంకర భాష్యం మన పరమ గురువు గారు తస్మై అంటే ఆ శిష్యుని కొరకు ఆ శిష్యుని ఉద్దేశించి సహా గురువు గారు ఓవాచ పలికనట ఎవరు పలికారు మనకి మళ్ళీ డౌట్ రాకుండా ఆచార్య ఓవాచ గురువు గారు పలికారు అని చెప్పేశారు ఇందులో ఏంటంటున్నారు ప్రాణ ఏవా ప్రాణమే తావత్ ఉన్న వాటిలో దుర్విజ్ఞాయత్వాత్ చాలా దుర్విజ్ఞేయం చూడండి వేలు అన్న అనుకుండ చూపించిస్తారు ముక్కు చూపించిస్తారు బాడీ చూపించిస్తారు కన్ను అని తెలిసిపోతాయి మరి ప్రాణము అనేటటువంటిది ఈజీగా తెలుస్తుందా తెలియదు ఈవెన్ ప్రాణానికి సంబంధించినటువంటి విజ్ఞానమే అందులో సమష్టి ప్రాణము హిరణ్య గర్భ బ్రహ్మ అంటే ఎదురుగుండా వచ్చి నిలబడ్డాడా ఆయన పట్టు పట్టు పంచ కట్టుకుని అదే దుర్విజ్ఞేయము ప్రాణ అంటే గాలి పీల్చుకోవడం వదులుకో వదలడం ప్రాణం కాదు ప్రాణం అంటే శరీరంలో ఉన్నటువంటి వ్యష్టి ప్రాణము అలాగే సమష్టి ప్రాణమైన హిరణ్య గర్భ ఇవే దుర్విజ్ఞేయము అంటే కష్టమైనటువంటిది అర్థం చేసుకోవడానికి కష్టం అంచేత విషమ ప్రశ్నార్హ చాలా విషమమైన ప్రశ్నలకు అర్హమైనటువంటివి విషమమైనవి అంటే కఠినమైనవి లోతైనవి తప్పు ప్రశ్నలని కాదు విషమమైన ప్రశ్నలు అంటే కఠినమైన ప్రశ్నలు లోతైన ప్రశ్నలు ఎవరైనా ప్రాణం గురించి ప్రశ్నించడమే చాలా లోతైన ప్రశ్న అయ్యా తశ్యపి అందులో కూడా అటువంటి హిరణ్య గర్భ బ్రహ్మకు జన్మ ఆది జన్మ మొదలైన వాటిని ఇది ఎక్కడి నుంచి పుట్టిందండి హిరణ్య గర్భ బ్రహ్మ నీ తండ్రి గారు ఎవరు నీ తల్లి గారు ఎవరు అని అడుగుతున్నావు స్వం నీవు ప్రొచ్చసి అడుగుతున్నావు తశ్యపి అటువంటి ప్రాణానికి జన్మ అది జన్మ మొదలైనటువంటి జన్ ఏ విధంగా పుట్టింది ఏ విధంగా శరీరంలోకి వచ్చింది ఏ విధంగా ఆధ్యాత్మాన్ని ఆది భౌతికాన్ని ఆది దైవాన్ని నిలబెడుతుంది ఏ విధంగా బయటకు పోతుంది అవే ఇవి సాధారణమైనటువంటి ప్రశ్నలు ప్రశ్నలు కావయ్యా మహాత్మా ఇవి అతి ప్రశ్నలు 
కహా అందువలన అతి ప్రశ్న అనుపృచ్చేసి కఠినమైన ప్రశ్నలను అడిగావు బ్రహ్మిష్ట అసి నువ్వు బ్రహ్మిష్టవు ఇది ష్ట అనేటటువంటి ప్రయోగము ష్ట అంటే అతిశయేన స్వం బ్రహ్మవి మరి ఈయన బ్రహ్మవిత్ అయిపోతే మళ్ళీ గురువుగారి దగ్గర కూర్చోవడం ఈ బ్రహ్మాన్ని తెలుసుకోవడం ఎందుకండి సగుణ బ్రహ్మను బాగా తెలిసి ఉపాసిస్తున్న వాడవు నిర్గుణ బ్రహ్మోపాసనకు అర్హుడవు అత అందువలన తుష్ట అహం ఐఎమ్ వెరీ ప్లీజ్ వెరీ ప్లీజ్ విత్ యువర్ క్వశ్చన్స్ అండ్ యువర్ లెవెల్ ఆఫ్ టేక్ ఆఫ్ అండ్ ది ఇంటెలిజెంట్ క్వశ్చన్స్ యు ఆర్ పుటింగ్ అండ్ యు ఆర్ అ సగుణ బ్రహ్మవిత్ అందువలన అత తుష్ట అహం తస్మాత్ ఈ కారణాల వలన తే నీకు తే అంటే తుప్యం తే బ్రవీమి అంటే నీకు అని కాదు నీ కొరకు నేను చెప్తాను తుప్యం బ్రవీమి అవతారిక ఏమిటి యత్ పృష్టం నువ్వు ఏంటైతే అడిగావో దానిని శృణు వినమయ్యా అని చెప్తారు మళ్ళీ వెళ్తాను పాశ్చ్యంలో తస్మై ఆ శిష్యుని కొరకు కౌశల్య ఆశ్వలాయునుని కొరకు సహా గురువు గారు ఆచార్య ఉవాచ పలికెనట బోధించనట ఏం బోధించారు ప్రాణహయేవా ప్రాణమే తావత్ ఆ ఇంద్రియాలు బాడీ మైండ్ ఈ కాంప్లెక్స్ లో ప్రాణం అనేటటువంటిది దుర్విజ్ఞేయత్వాత్ తెలియడానికి అతి కష్టమైనది కనుక విషమ ప్రశ్న కఠినమైన ప్రశ్నలకు అర్హమైనది పోని ప్రాణంతో వదిలేసేవా నువ్వు ఆ ప్రాణానికి తండ్రి ఎవరన్నా అడుగుతున్నావు ఆ హిరణ్య గర్భ బ్రహ్మ ఎలా పుట్టింది అంటున్నా అడుగుతున్నావు దీనికి సోర్స్ ఏది అని అడుగుతున్నావు దీనికి ఇది దీనికి ఒరిజినల్ ఏది దీనికి ఆరిజన్ ఏది అని అడుగుతున్నావు తస్యపి జన్మాది విషయాలను స్వామిని ఊపుచ్చేసి అడుగుతున్నావు అతహ కారణం వలన అతి ప్రశ్న అని ప్రచ్చేసి అన్నారు అందువలన గురువుగారు ఏమన్నారు అతి ప్రశ్నను వేశావయ్యా చాలా గంభీరమైన లోతైన కఠినమైన ట్రాన్సెండెంటల్ క్వశ్చన్స్ ని వేశావయ్యా బ్రహ్మిష్ట అసి నీవు బ్రహ్మిష్టవు ఇష్ట అనే పదము అతిశయేన అతిశయించిన బ్రహ్మిష్టవు అనేటటువంటి సూపర్లేటివ్ డిగ్రీ అది త్వం నీవు బ్రహ్మవిత్ అయితే ఈయన బ్రహ్మవిత్ అయిపోతే మళ్ళీ గురువుగారి దగ్గరికి బ్రహ్మజ్ఞానం ఎందుకు సగుణ బ్రహ్మవిత్ అని చెప్పుకోవాలి నిర్గుణ బ్రహ్మానికి అర్హుడవు అని అత అందువలన తుష్ట అహం ఐఎమ్ వెరీ ప్లీజ్డ్ నేను చాలా తుష్టుడనైనాను తస్మాతి ఈ కారణముల వలన ఏమి కారణములు ఒకటి అతి ప్రశ్న అని పుచ్చేసి యు ఆర్ ఆస్కింగ్ ట్రాన్సెండెంటల్ క్వశ్చన్స్ నెంబర్ టూ యు ఆర్ వెరీ వెల్ వెల్స్డ్ అండ్ ఎక్స్పర్ట్ అండ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ అండ్ ద సగుణ బ్రహ్మ నెంబర్ త్రీ విత్ దిస్ టూ ఐఎమ్ ప్లీజ్ దట్స్ వై ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ తస్మాతే తుప్యం బ్రేవీమి చెప్పదను బోధించదను అవతారిక యత్ పృష్టం ఏది చెప్తున్నాను అడిగావో శృణు లిసిన్ టు దాట్ ప్లీజ్ అటెంటివ్ లిసిన్ టు వాట్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ వాచ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టెల్ యూ ఇన్ డీటెయిల్ అండ్ డోంట్ బీ సట్ ఆఫ్ హాఫ్ హార్టెడ్ అప్లై యువర్ ఫుల్ మైండ్ అండ్ కాన్సన్ట్రేషన్ వాట్ ఐ సే శృణు అనడంలో ఆ పదం అలా చూపిస్తుంది ఓ శిష్య కౌశల్య నీవు సూక్ష్మమైన విషయాలను ప్రశ్నిస్తున్నావయ్యా ఎలాగే నా ప్రాణం దాకా కొంచెం కష్టపడి అర్థం చేసుకోవచ్చు కానీ ప్రాణము లేక హిరణ్య గర్భ బ్రహ్మకు మీదనున్న తత్వాన్ని నీవు అడుగుతున్నావు కాబట్టి సూక్ష్మమైన విషయాలు అసలు ప్రాణమే సూక్ష్మం ప్రాణము ఇంద్రియం కాదు శరీరము ఇంద్రియాలు ఇంద్రియ వ్యాపారాలు అన్నీ స్థూలంగా తెలుస్తూ ఉంటాయి ప్రాణము సూక్ష్మము ఇంద్రియ గోచరము కాదు ఇంకా సమష్టి ప్రాణం అయితే మనం బుద్ధిలో ఇరణి గర్భ బ్రహ్మ అంటే సమష్టి విజ్ఞాన శక్తి జ్ఞాన శక్తి మనోశక్తి అని చెప్పుకోవాల్సిందే తప్ప ఎదురుగుండా పట్టు పెంచదో ఆయన నిలబడడు కదా అంచేత సమష్టి ప్రాణం కూడా బుద్ధితో తెలియవలసినదే సమష్టి ప్రాణమైన హిరణ్య గర్భ బ్రహ్మ యొక్క పుట్టుకను జన్మ ఆది సంపృచ్చేసి నీవు ప్రశ్నిస్తున్నావు కాబట్టి హిరణ్య గర్భ కన్నా పైకి వెళితే 
అతి సూక్ష్మ అతి సూక్ష్మం అయిపోతుందయ్యా తెలియడం కష్టం సచ్చిదానంద ఆత్మను అడుగుతున్నావు నువ్వు అది అనిర్వచనీయం అగోచరం బుద్ధికి మనసుకు మాటకు అతీతమైనది అందనిది అయినా నువ్వు అడిగావు కాబట్టి నేను బోధిస్తాను అయినను నీవు అధికారివి అంటే ఆఫీసర్ అని కాదు అధికారి అంటే యోగ్యత సంపాదించుకున్నాడు అంటే ఎంబీబీఎస్ ఎంట్రన్స్ రాసి దాంట్లో సెలెక్ట్ అవుతే ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ క్లాస్ లో పాస్ అయ్యి అప్పుడు డాక్టర్ అవడానికి అధికారి అంటే యోగ్యుడవు యు ఆర్ ఫిట్ పర్సన్ టు రిసీవ్ దిస్ ఆత్మజ్ఞాన బ్రహ్మిష్టవు బ్రహ్మజ్ఞానివి సగుణ బ్రహ్మజ్ఞానివి కనుక నీకు నేను నిర్గుణ బ్రహ్మాన్ని బోధిస్తాను సగుణ బ్రహ్మోపాసన చేసి బ్రహ్మజ్ఞానం పొందడానికి అర్హుడైనటువంటి శిష్యుని ఆ శిష్యుని యొక్క ప్రశ్నను ప్రశంసించుచున్నారు గురువుగారు అతి ప్రశ్నాంతం పృచ్చసి అనడంలో శిష్యుని ప్రశ్నను బాగా ప్రశంసిస్తున్నారు సుష్టాహం నేను సంతోషించాను సూక్ష్మ గ్రాహివి నువ్వు కాబట్టి బ్రహ్మజ్ఞానాన్ని పొందుటకు సంసిద్ధుడై ఉన్నావు పొందుటకు పొండుక పొందుటకు సంసిద్ధుడవై ఉన్నావు కాబట్టి నిన్ను బ్రహ్మిస్త అని అన్నాను చూడండి ఎంబీబీఎస్ లో జాయిన్ అయినటువంటి స్టూడెంట్ ఉంటాడు మా దగ్గరకేమో చదువుకోవడానికి వస్తాడు కేసు ప్రజెంట్ చేసాం హాయ్ డాక్టర్ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ నెక్స్ట్ అంటాను నాట్ దట్ హీ హాస్ బికమ్ డాక్టర్ ఆల్రెడీ వాట్ ఈస్ రెడీ టు బికమ్ ఏ డాక్టర్ దట్స్ వే బిక అడ్రస్ హిమ్ యాజ్ డాక్టర్ లైక్ దట్ బ్రహ్మిష్టవు అనడంలో నిజమైన బ్రహ్మజ్ఞానానికి ఆ నిర్గుణ పర బ్రహ్మజ్ఞానానికి నీవు అర్హుడవు యు ఆర్ ఆల్రెడీ ఇన్ దట్ పాత్ అని చెప్పడానికి అలా ఇది ఇక్కడ ఉపాధ్యాయులు ఇక ఆరు ప్రశ్నలు ఒక్కొక్కటిగా ఆచార్యుల వారు సమాధానాలు చెప్తారు మూడవ ప్రశ్న మూడవ ప్రశ్నలో అంటే మూడవ మంత్రంలో మూడవ ప్రశ్నలోని మూడవ మంత్రంలో రెండింటికి సమాధానం చెప్పారు ఆ తర్వాత మిగతా నాలుగు ప్రశ్నలు తీసుకుంటారు ఆధ్యాత్మము అధిపూతము అధి దైవాన్ని నడిపించేది నిలబెట్టేది హిరణ్య గర్భ బ్రహ్మ అదే కదా చూసాము అన్ని ప్రాణమే సూర్యుడు చంద్రుడు వాయువు అగ్ని ఇంద్రుడు రుద్రుడు పంచభూతాలు పంచేంద్రియాలు అధ్యాత్మము అధిదైవము అధిపూతము అంతా ప్రాణం లేక రెండు కథ దానికి ఆరిజన్ ఏమిటి బాప్ కా బాప్ అన్నట్టుగా ఈయనే వీటన్నిటికీ సృష్టికర్త తండ్రి అంటూ ఉంటే ఈయనకి తండ్రి ఎవరు దానికి ఆరిజన్ ఏది అంటూ ప్రశ్నించారు ఓకే ఓ కౌశల్య తం అతి ప్రశ్నాన్ని పృచ్చసి చాలా విలువైన లోతైన ప్రశ్నలు అడుగుతున్నావు వెరీ వెల్ సెట్ మంచిది సమష్టి ప్రాణమైన హిరణ్య గర్భ బ్రహ్మ పుట్టుకను నీవు ప్రశ్నిస్తున్నావు నీవు సామాన్యుడు కావు బ్రహ్మిష్టవు అన్నారు ఆయన హిరణ్య గర్భ బ్రహ్మ అంటే సమష్టి మనస్సు దానికి చైతన్యాన్ని ఇచ్చేది ఏమిటి హిరణ్య గర్భ బ్రహ్మ కూడా చైతన్యాన్ని పొందుతేనే కదా అది ఆ తత్వం పనిచేస్తుంది ఆ చైతన్యం ఏమిటి అదే పరమ చైతన్యం అదే కారణానికి కారణము అంటే మూల కారణము అదే ప్రశ్న అవచనేనైవ ప్రోవాచ అవచనేనైవ మాట్లాడకుండానే ప్రోవాచ బాగా చెప్పారు అంటారు ఇంకొక ఉపనిషత్తులు అంటే మౌనంతోనే ఆన్సర్ ఇచ్చారు గురువుగారు ఇక్కడ గురువుగారు అలా కాదు చెప్తానని బోధించి మరీ చెప్తున్నారు ప్రాణమును గురించి ప్రశ్నించడమే విషమ ప్రశ్న అదే చిక్కు ప్రశ్న ప్రాణం యొక్క మూలాన్ని అడుగుతున్నావు అందుకే అతి ప్రశ్న బ్రహ్మిష్ట అంటే ఇష్టా ప్రయోగము అతిశయము అని చూపిస్తుంది అపరబ్రహ్మను బాగా తెలిసిన వాడవు భలా అంటూ మెచ్చుకున్నారు పరబ్రహ్మవిత్ కాదు ఎందుకు పరబ్రహ్మవితి అని అయి ఉంటే ఈ కౌశల్యుడు మళ్ళీ ఈ ప్రశ్న వేయడు కదా ప్రశ్న ఎందుకు బ్రహ్మము ప్రశ్న వేసి తెలుసుకోవాల్సింది కాదు కదా బ్రహ్మము తెలివికి అందనిది కదా ఇట్ ఈస్ ట్రాన్సెండెంటల్ టు ది ఇంటలెక్ట్ కదా అందువలననే తే అనుంది తే అంటే షష్టి విభక్తిలా కనబడుతుంది నీకు నీ యొక్క అనే అర్థంలో తేవాడు కానీ ఇక్కడ తే అంటే షష్టి విభక్తి కాదు చతుర్థి విభక్తి నీ కొరకు అని అర్థం తే అంటే తుభ్యం నీ కొరకు అని అర్థం తుభ్యం నమహ నీ కొరకు నమస్కారము అన్నట్టుగా నీ కొరకు తే బ్రవీమి 
అంటే నీ కొరకు చెప్తాను అని అర్థం దీనిని అన్వాదేశము అంటారు అంటే ఒక విభక్తిలా కనపడుతున్నా అదే వేరే విభక్తిగా చెప్పుకోవలసి వస్తే దానిని అన్వాదేశము అంటారు అడుగుతున్న విషయము అతి గహనము అది సమర్థుడైన అధికారికే బోధించాలి ఇలా తెలిసింది గురువు గారికి ఈ సమర్థుడని ఆ ప్రశ్నను బట్టి ఏడాది ఆయన దగ్గర శుశ్రూష చేశారు ఆయన టెస్ట్ చేశారు గురువు గారు అంగీకార ముద్ర పొందారు శిష్యులు అధికారి బ్రాహ్మణ నిర్వేదమాయాన్ బ్రాహ్మణ అంటూ మొన్న చెప్పుకున్నాం కదా ఇవాళ మంత్రంలో కూడా అదే చెప్పారు బ్రాహ్మణ అంటే సాత్విక గుణ ప్రవర్తనలతే అపరబ్రహ్మకు అతీతమైన తత్వాన్ని ఈ అధికారి అయినటువంటి శిష్యుడు బ్రహ్మిష్ఠుడు తెలుసుకున్న గోరెను అంటూ చెప్పాలి ఓకే ది ప్రొవెన్స్ ఆఫ్ ఎన్క్వైరీ ఇన్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ అబౌట్ ద యూనివర్స్ మొదటి ప్రశ్నలో ఏమిటి ప్రపంచము సృష్టి ఎలా పుట్టింది రై ప్రాణము అక్కడి నుంచి నేమో మిథున సృష్టితో లోక సృష్టి ప్రజా సృష్టి కాల సృష్టి అవన్నీ కూడా చెప్పుకొని వచ్చారు అంటే ది ఎన్క్వైరీ ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ ఎన్క్వైరీ ఈజ్ అబౌట్ ద యూనివర్స్ అండ్ ఇట్స్ ఫిజికల్ స్ట్రక్చర్ దెన్ ఇన్ ద సెకండ్ క్వశ్చన్ ది ఫిజికల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద బాడీ అండ్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ ద డీపర్ లేయర్స్ ఆఫ్ ద బాడీ ఈ ఇంద్రియాలు ఇంద్రియాల కన్నా కొంచెం హై హయ్యర్ శక్తి ఏది ఇంద్రియాలన్నీ స్థుతి చేశాయి ప్రాణము అంటూ రెండవ క్వశ్చన్ లో చెప్పారు ద ఫస్ట్ మంత్ర క్రియేషన్ ఆఫ్ వరల్డ్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ద సెకండ్ మంత్ర ఇండివిజువల్ ఎంటిటీ స్ట్రక్చర్ అండ్ ఫంక్షన్ ఇన్ ద థర్డ్ క్వశ్చన్ వాట్ ఈస్ ద సోర్స్ ఆఫ్ దట్ ఇండివిజువల్ ఎంటిటీ ఆర్ ద ప్రాణ ఇన్ ద వ్యస్టి అండ్ ద సమస్టి ఇట్ ఇస్ ఎ వెరీ ఇంట్రికేట్ అండ్ ప్రొఫౌండ్ అండ్ ట్రాన్సెండెంటల్ క్వశ్చన్ ద టీచర్ is making the student fully alive to the depth and significance of his inquiry ati prashnantam prachisi chala jagratha ga undu nu vadugutunna prashnalu chala gambhiramainatuvanti antu okka sari kudiparu ipudu edo adigesavu hiranni garpa brahma gariki tande avaru cheppandi ani casual ga adiginattu anukotam ledhu nenu you are i hope you are serious about your question so you be very attentive to receive the answer dear soumya you are asking for a factor which is beyond the finite scope of material science where science stops the spirituality starts you are asking about the spiritual question which is beyond the scope of material science the question leads us to realms beyond it takes us into the the transcendental plane which is beyond our comprehension this can be discussed only with a fit student like you one year of training under this guru's tutelage and is to train and test the students for such fitness the students proved to be the fittest seekers so the teacher is pleased and he says i will explain te aham bravimi te tu bhyamni puraku aham nenu bravimi i am pleased to explain the annar shruti is warning what is the warning here the teacher and the taught both must have sama dama daya etc austerities and perfect self control to teach this knowledge as well as to receive this knowledge that is why the teacher is emphasizing the brahmista ati prasnan i am pleased all that he is saying the shruti says that don't teach this if you are not having the austerity and self control to teach it likewise don't listen or participate in this unless you have ekagrata austerity sama dama and all the required prerequisites this is a great warning to all of us who are here both the ones who are trying to explain and also to the ones trying to understand okay mudo mantram lo mudo prashna lo em cheptunna mudo prashna lo mudo mantram emiti prashna utayesha prano jayate ekkad nunchi puttindi atmanah yesha prano jayate atma nunchi prana puttindi first question ga answer ఇంత సింపుల్ చెప్పేసారు ఇదంటే ఎక్కడి నుంచి పుట్టిందంటే ఆత్మ నుంచి పుట్టింది ఓహో ఈయన కాదు ఈయన తండ్రి ఇగో సార్ ఉండ శర్మకి తండ్రి పలానా రమణమూర్తి గారు ఆయన ఎక్కడి నుంచి పుట్టారు ఆయన తండ్రి 
ఇంత సింపుల్ అయింది కాదు చూడాలి ఏమిటో యథైషా పురుషే ఛాయా ఏ తస్మిన్ ఏ తత్ పాతం మన కృతేన ఆయాతి అస్మిన్ శరీరే ఆత్మన ఏష ప్రాణో జాయతే యథైషా పురుషే ఛాయా తస్మిన్నే తదాతం మనో కృతేనాయాత్యస్మిన్ శరీరే మళ్ళీ వీడ కూడా చదువుతున్నాను ఆత్మన ఏష ప్రాణ జాయతే యథా ఏష పురుషే ఛాయా ఏతస్మిన్ ఏతత్ పాతం మన కృతేన ఆయాతి అస్మిన్ శరీరే ఇది పదవిచ్చ ఓకే ఆత్మన ఆత్మ నుండి ఆత్మ అంటే రకరకాల అర్థాలు వస్తాయి ఒకసారి ఆత్మ అంటే బాడీ ఇంకోసారి ఆత్మ అంటే మైండ్ ఇంకోసారి ఆత్మ అంటే బుద్ధి ఇంకోసారి ఆత్మ అంటే ఇంద్రియాలు ఇంకోసారి ఆత్మ అంటే స్వరూపం ఇక్కడ ఆత్మ అంటే సచ్చిదానంద సచ్చిత్ ఆనందం అని చెప్పుకున్నామే ఏదైతే తైతరీ ఉపనిషత్తులో లక్ష్యార్థంగా నేర్చుకున్నామే అదే సచ్చిదానంద ఆత్మ నుంచి అని అర్థం అది ఎలా తెలిసిందంటే ఇదిగో గురువుగారు భాష్యంలో చెప్పారు కేశహ ఈ ప్రాణ జాయతే ప్రాణం పుట్టింది పుట్టిందంటే ప్రాణం ఎలా పుడుతుందండి పుట్టడం ఏమిటి అర్థం చేసుకోవాలి యథా యథాగా ఎలా ఏషా పురుషే ఈ పురుషుని వలన ఛాయా నీడలా ఏ తస్మిన్ దాని నుండి బ్రహ్మం నుండి ఏ తదాతం ఏ తత్ ఈ ప్రాణత్ ఏ తస్మిన్ అంటే బ్రహ్మం ఏ తత్ అంటే ప్రాణతత్వం బ్రహ్మము నుండి ప్రాణతత్వం వ్యాపించింది ఎలా వ్యాపించింది ఒక మనిషి నిలబడ్డాడు అర్థం ముందు ఆయన అర్థం ముందు నిలబడితే ఆయన యొక్క ఛాయ అంటే ప్రతిబింబము అదో అర్థంలో కనబడి ఈ పురుషుని యొక్క ఛాయా లేక ప్రతిబింబము అద్దంలో కనబడినట్లుగా ఏ తస్మిన్ బ్రహ్మను బ్రహ్మ బ్రహ్మణి బ్రహ్మము నుండి ఏతదాతత్వం ప్రాణతత్వం వ్యాపించింది వెరీ బ్యూటిఫుల్ వే ఆఫ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ద క్రియేషన్ మనోకృతేన మనహకృతేన అని ఉండాలి మనోకృతేన అన్నది వైదిక ప్రయోగం కర్మ వల్ల అస్మిన్ శరీరే ఈ శరీరమునందు శరీరం అక్కర్లా శరీరమునందు ఆయాతి ప్రవేశిస్తుంది కర్మల వల్ల ఈ ప్రాణము శరీరమునందు ప్రవేశిస్తుంది రెండు క్వశ్చన్లు ఆన్సర్ అయ్యి ఒక క్వశ్చన్ ఏమిటి ప్రాణము ఎక్కడ నుంచి పుట్టినది ఈ ప్రాణము శరీరంలోకి ఎలా వచ్చింది ప్రాణము పరబ్రహ్మమైనటువంటి సచ్చిదానంద ఆత్మ నుండి పుట్టినది రెండు ఎలా పుట్టినది ఏదో తల్లి గర్భంలోంచి బిడ్డ వచ్చినట్టు పాలు నుంచి పెరుగు పుట్టినట్టు కాదు ఒక మనిషి అద్దం ముందు నిలబడితే ఆయన తాలూకా ఛాయా లేక ప్రతిరూపము అద్దంలో ఏ విధంగా కనిపిస్తుందో ఆ విధంగా పుట్టింది ఎలా ఎలా ప్రవేశించిందండి కర్మల వలన ఈ శరీరంలో ఆ ప్రాణశక్తి ప్రవేశించింది అంటూ చెప్పారు చాలా డెప్త్ ఉన్నటువంటి విషయము జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకుంది ఈ ప్రాణము హిరణ్య గర్భ బ్రహ్మ సచ్చిదానంద ఆత్మ నుంచి పుట్టుచున్నది ప్రాణము అంటే గాలి పేల్చడం మొదలడం అన్నది ఎప్పుడో మర్చిపోయాం దట్ ఈస్ ఆల్సో ఏ పార్ట్ ఆఫ్ ది హిరణ్య గర్భ ఫంక్షన్ బట్ దట్ ఈస్ నాట్ ఆల్ హిరణ్య గర్భ బ్రహ్మ అంటేనే ప్రాణం ప్రాణం అంటే ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసాలండి అని చెప్పకూడదు ప్రాణం అంటే హిరణ్య గర్భ బ్రహ్మ సచ్చిదానంద ఆత్మ నుండి పుడుచున్నది ఆత్మన ఏష ప్రాణో జాయతే ఏ విధముగానైతే మనిషి ఉంటూ ఉండగానే నీడ పుట్టునో ఇదే విధముగా బ్రహ్మము తానుగా ఉంటూ ఉండగానే ఆ బ్రహ్మంలో ఏ మార్పు లేదు ఈ ప్రాణతత్వము వ్యాపించబడి ఉన్నది ఆ తత్వం అన్నారంటే వ్యాపించబడి ఉన్నది ఎలా ఎలా లోపలికి శరీరంలోకి వచ్చిందండి మనసు యొక్క సంకల్పము దాని నుండి పుట్టే కర్మల చేత ఈ శరీరం ముందు ప్రవేశిస్తుంది శంకర భాష్యం ఏమిటంటున్నారు పరమ గురువులు ఆత్మన ఆత్మ నుండి చాలా బ్యూటిఫుల్ భాష్యం అండి ఇక్కడ ఆత్మన అంటే ఆత్మ నుండి అని చెప్పి తీసుకొచ్చు కదా ఆత్మన నాలుగు విశేషణాలు వేశారు పరస్మాత్ 
पुरुषात् अक्षरात् सत्यात् आत्मा अंटा इन डेफिनेशन चूडन परस्मात् द सुपरलेटिव देस नथिंग बियॉन्ड दैट द अल्टीमेट परस्मात् पुरुषात् अंटे पूर्णात् येदैते परिपूर्णमैनदो अक्षरात् देनिकैते ये विधमैन नाशमू लेदो सत्यात् येदैते अन्य उनिकिलकी उनिकियो येदैते सत्य सत्यस्य सत्यमो आप्राणावय सत्यम तेशाम येश सत्यम अटुवंटी सत्यमैन अटुवंटी आत्मनह आत्मनह अंटे एंट विशेशनाल विशेशारू धाश्यन लो परस्मात the ultimate parakashta the superior most there nothing beyond that purushat the, the 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 whole the complete the purna aksharat the one which has got no decrease or increase and always the same kshramu lenatu ee satyat unikilannitiki uniki ainatuvanti satyam edaithe satyam gnana anantam brahma సత్యమునుండీ ఆత్మన అంటే పరస్మాత్ పురుషాత్ అక్షరాత్ సత్యాత్ ఏష అంటే చెప్పినటువంటి ప్రాణ ప్రాణము జాయతే ఉక్కినది అంటే ఇప్పుడు చెప్పుకుంటున్నటువంటి ప్రాణము ఏష ఉక్త ప్రాణము జాయతే ఇక్కడ చెప్పుకుంటున్నటువంటి ప్రాణం పుట్టింది కథం ఎలా పుట్టింది ఇది అత్ర ఇది అత్ర ఈ విషయంలో దృష్టాంత ఒక దృష్టాంతాన్ని ఇస్తున్నది ఉపనిషత్ ఏమిస్తుంది యథా లోకే ఏష పురుషే శిరస్పాణ్యాది లక్షణే నిమిత్తే ఛాయా నైమిత్తికి జాయతే యథా ఏ విధముగా లోకే అనుభవంలో లోకంలో లోకం అంటే అనుభవం అనండి లోకం అనే పదానికి వేరే అర్థం లేదు లోకం అంటే పద్నాలుగు లోకాలు ఇరవై రెండు లోకాలు ముప్పై తొమ్మిది లోకాలు ఏం కాదు లోకం అంటే అనుభవంలో ప్రసిద్ధంగా ఏష పురుషే ఈ పురుషుని నుండి ఒక పురుషుడు ఏష ఒక పురుషుడు ఆ పురుషుడు ఎవరు శిరహ తల పాణి చేతులు ఆది మొదలైన లక్షణే లక్షణములు కలిగిన నిమిత్తే ఆయన కారణంగా ఛాయా ఆయన యొక్క ప్రతిరూపం అర్థమునందు నైమిత్తికి జాయతే ఈ నిమిత్తం వలన పుట్టినటువంటిది నైమిత్తికి అంటే బింబ ప్రతిబింబం ఈయన ఎవరు ఈయన అర్థంగా ఎదురుగుండ నిలబడిన వాడు పురుషుడు ఏ పురుషుడు శిరపాణ్యాది లక్షణ నిమిత్తే ఉన్నాడు ఈయన ఒరిజినల్ ఎగ్జాంపుల్లో ఇక్కడ పురుష అంటే పరమ పురుషుడు కాదు ఎగ్జాంపుల్లో పురుషుడు ఛాయా అంటే ఆయన తాలూకా రిఫ్లెక్షన్ ఇన్ ద మిర్రర్ లేకపోతే నీళ్లలో నైమిత్తికి జాయతే ఇది నిమిత్తము ఈ పురుషుని నిమిత్తంగా అగో నైమిత్తికము ఎదురుగుండా ఉన్నటువంటి ఆ ప్రతిరూపము జాయతే పుట్టింది అలాగే పరబ్రహ్మ నుండి ఈ ప్రపంచము ప్రాణాది శక్తులతో ఈ హిరణ్య గర్భ బ్రహ్మగా పుట్టింది అంటే ఏం చేశారు ఆయన పరబ్రహ్మ గారు అలా నిలబడ్డారు నిలబడి ఊహించుకోండి అలా నిలబడ్డారు ఎవరు ఉండరు అక్కడ ఆ పరబ్రహ్మము మాయ అనే అర్థంలో తన రూపాన్ని చూసుకుంటే కనపడ ఎదురుగుండా కనపడేటటువంటిదే హిరణ్య గర్భ బ్రహ్మ యథా లోకే యశ పురుషే శిర పాణ్యాది లక్షణే నిమిత్తే ఛాయా నైమిత్తికి జాయతే తద్వత్ అదే విధముగా ఏ తస్మిన్ బ్రహ్మణి ఇగో ఈ పరబ్రహ్మం నుండి ఏ పరబ్రహ్మం నుండి పరస్మాత్ పురుషాత్ అక్షరాత్ సత్యాత్ ఆత్మన ఏ తస్మిన్ బ్రహ్మణి ఏమిటి ఏ తత్ ప్రాణాఖ్యం ఏ తత్ ఇదిగో ఈ చెప్పుతున్నటువంటి ప్రాణాఖ్యం ప్రాణ ప్రాణం అనే పేరు కలిగిన ఛాయాస్థానీయం ఇందాక ఉదాహరణలో ఛాయ ఏదో ఇక్కడ ప్రాణాఖ్యం ఛాయ ఇందా ఇందాక ఉదాహరణలో పురుషుడు మనిషి ఏదో అది ఏ తస్మిన్ బ్రహ్మ ఏ తస్మిన్ బ్రహ్మ యొక్క ఛాయ ప్రతిరూపము ప్రాణాఖ్యం ఛాయాస్థానీయం ఆ ఛాయాస్థానీయం ఎటువంటిది అనృత రూపం వర్చువల్ వర్చువల్ ఇమేజ్ నేర్పించారు కదా మీకు మిర్రర్ లో అనృతం వర్చువల్ తత్వం అనృత రూపం తత్వం సత్యే పురుషే సత్యమైనటువంటి పురుషుడి నుంచి ఆ తతం సమర్పితం అంటే సత్యమైన పురుషునితో లింక్ అయి ఉంది సమర్పితం అంటే గృచ్చబడినది 
ఇప్పుడు నేను నిలబడ్డాను అద్దం ముందు అద్దం ముందు నిలబడితే ఆ ప్రతిబింబం దేంతో లింక్ అయ్యి ఉంది నాతో లింక్ అయ్యి ఉంది నేను లేకపోతే ప్రతిబింబం లేదు పరబ్రహ్మ లేకపోతే ఇరణి గర్భ బ్రహ్మ లేదు ఇరణి గర్భ బ్రహ్మ ఛాయాస్థానీయం అనృత రూపం నైమిత్తికి నిమిత్తము పరబ్రహ్మ పరస్మాత్ పురుషాత్ అక్షరాత్ సత్యాత్ ఏతస్మిన్ బ్రహ్మణి ఏతత్ ప్రాణాక్షం ఛాయాస్థానీయం అనృత రూపం తత్వం సత్యే పురుషే ఆ తత్వం సమర్పితం ఆ సత్య పురుషుని ఎందు సమర్పితం గృత్సపడి ఉన్నది ఇట్ ఈస్ వెరీ మచ్ లింక్డ్ to be satya purusha who is reflecting himself in the mirror of maya what is maya it's a mirror what is maya avidya what is maya it is gunopeta what is guna manas gunamulo tokkundante manasu manas ante emiti hiranyagarpa brahma aa hiranyagarpa brahma anetattvati ayana ఈ ఛాయాస్థానీయుడై ఏతస్మిన్ బ్రహ్మణి ఏతత్ ప్రాణాఖ్యం ఛాయాస్థానీయం అనృత రూపం తత్వం సత్యే పురుషే అతతం సమర్పితం ఇది ఏతత్ ఛాయాయుడే అంటే శరీరానికి నీడ ఎలాగో ప్రతిరూపం ఎలాగో అర్థంలో ప్రతిబింబం ఎలాగో అలాగే మనోకృతేనా మనస్సంకల్పేనా మనస్సులో ఏంటొస్తుందండి సంకల్ప వికల్పాలు వస్తాయి మనోకృతేనా మనోకృతేనా వైదికం మనహకృతేనా అన్నది క్రాంధికం టెక్స్యుల్ కరెక్టింగ్ సాన్స్క్రిట్ మన సంకల్ప ఇచ్చ ఆది నిష్పన్న కర్మ నిమిత్తం ఇత్యది మనసులో ఏం జరుగుతుంది సంకల్పం ఆ సంకల్పం ఏంటవుతుంది ఇచ్ఛ అవుతుంది అంటే కోరిక అవుతుంది ఆ ఇచ్ఛ ఆది ఆ కోరిక ఏమిటవుతుంది బలపడుతుంది బలపడితే ఏమిటవుతుంది కర్మ చేయాల్సి వస్తుంది నిష్పన్నం అంటే పుట్టినటువంటి మనసులో నన్ను సంకల్పం నుండి కోరిక మొదలైనవి జనించగా ఆ కోరికలు ఎందు అత్యంత రాగం ఏర్పడగా వాటి నుంచి పుట్టినటువంటి కర్మ అంటే కర్మ ఫల నిమిత్తం అదే కారణముగా కలిగినటువంటి ఇత్యేతత్ భక్ష్యతి పుణ్యైన పుణ్యం ఇత్యాది ఒక ఇదే శృతిలో మూడవ మంత్రంలో మూడవ ప్రశ్నలో ఏడవ మంత్రంలో పుణ్యాన పుణ్యం అనేటటువంటిది వస్తుంది భక్షతి చెప్పబడ చెప్పబోతోంది ఇదే శృతి పుణ్యాన పుణ్యం ఇత్యాది తదేవ సక్త సహ కర్మణ ఏతి ఇది స తదేవ అంటే ఆ హిరణ్య గర్భ ప్రాణమే సక్త అంటే కలిసి ఉన్నాడు సహ సక్త సహసక్త దేంతో సహసక్త కర్మణ సహసక్త హిరణ్య గర్భ బ్రహ్మ శరీరంలోకి రావడానికి కర్మలతో లింకు పెట్టుకుని ఏది పొందుతున్నాడు తదేవ సక్త సహ కర్మణ ఏది తదేవ సక్త సహ కర్మణ ఇది ఇది శ్రుత్యంతరాత్ ఇది బృహదారణ్యక శృతి బృహదారణ్య కసృతిలో ఏం చెప్పారు ఈ ప్రాణము కర్మల నంటి పెట్టుకుని కర్మల తాలూకా ఫల్ ఫలితాలను అనుసరించి కర్మలతో కూడుకుని ఇది ప్రతి ప్రాణి రూపంలో కనిపిస్తుంది ఆయాతి అంటే వస్తుంది ఆగచ్చతి ఎక్కడికి వస్తుంది అస్మిన్ శరీరే ఇదిగో ఈ శరీరంలో రెండో ప్రశ్నకి ఆన్సర్ రెండో ప్రశ్న ఏమిటి ఎందుకు శరీరంలోకి వచ్చింది శరీరంలోకి ఎందుకు వచ్చిందంటే ఇదిగో ఈ మనిషి గాడికి మనసు ఉంది ఈ మనసుతో సంకల్పాలు చేశాడు ఆ సంకల్పాల వలన చాలా కోరికలు కలిగాయి ఇచ్ఛ ఆ కోరికల వలన ఇచ్ఛాదులు ఇచ్ఛ ఏంటంటే బాగా ఇంటెన్స్ అవుతుంది అప్పుడు కర్మ చేస్తాడు నిష్పన్నం పుట్టినట్టు ఆ కర్మ యొక్క నిమిత్తం అంటే కర్మ యొక్క ఫలితము వలన అంటే మనిషి తను చేసినటువంటి మన సంకల్పాల ద్వారా కూడి కూడినటువంటి కోరికల వలన చేయబడిన కర్మల యొక్క ఫలితముల నిమిత్తముగా ఈ శరీరము నందు ఆ ప్రాణము వచ్చి కూర్చుంది అంటే ఏమిటి ప్రతి జీవి పుట్టడానికి ప్రాణించడానికి ప్రాణం కలిగి ఉండడానికి ప్రాణం అందులో ఎంబడై ఉండడానికి కారణము వాటి వాటి కర్మలే అనే విషయాన్ని చెప్తున్నారు చూడండి ఇంకా బాగుంటుంది 
ఆత్మన అంటే ఏం డెఫినేషన్ అండి ఆత్మన ఆత్మ నుండి ఆత్మ ఎటువంటిది పరస్మాత్ అన్నిటికైనా పరమైన దాని నుండి పురుషాత్ పూర్ణమైన దాని నుండి అక్షరాత్ అక్షరమైన దాని నుండి సత్యాత్ సత్యం జ్ఞానం అనంత బ్రహ్మ రూపమైన సత్య లక్షణమైన ఆ పరబ్రహ్మం నుండి పరబ్రహ్మం నుండి అనే అర్థం చెప్పాలి ఆత్మన అంటే ఏదో బాడీ అని మైండ్ అని లేకపోతే ఇంద్రియాలని బుద్ధిని స్వరూపమని చెప్పకూడదు ఆత్మన అంటే పరస్మాత్ పురుషాత్ అక్షరాత్ సత్యాత్ పరబ్రహ్మ అని అర్థం చెప్పాలి ఎందుకు ఒక పదానికి ఏదైనా వైదికమైనటువంటి అర్థం ఉంటుందో అదే గ్రహించాలి ఇక్కడ ఆత్మ అంటే ప్రత్యేకాత్మ అని అర్థం ప్రత్యేకాత్మ అన్న పరబ్రహ్మం అన్న ఒక్కటే రెండుకి ఏం వ్యత్యాసం ఏంది ప్రత్యేకాత్మ అంటే నేను నుండి పుట్టినది ఆయన ఏం ప్రశ్న వేశాడు ఈ ప్రాణము ఎరణ్య గర్భ ఎక్కడి నుంచి పుట్టిందని నేను నుండి పుట్టిందయ్యా అంటే నేనంటే నీవు నుండి పుట్టింది అయ్యా నేను ఏమిటి అదే ఎంక్వైరీ హూ ఎమ్ ఐ దట్ ఈస్ ది ఎంక్వైరీ దట్ చైతన్య హిరణ్య గర్భ మరి అయితే ఇంకో నేను కనిపిస్తోంది నేను ఇది ఛాయా పురుషుడు అంటే ఈ పురుషునికి ఏ విధంగా నీడ ఉంటుందో ఆ కాన్షియస్నెస్ తలక ఛాయయే ఈ ఉపాధితో ఉన్నటువంటి నేను ఈ ఉపాధి నేనేమిటి పురుష ఛాయ ప్రాణానికి మూలమేది అంటే ఏమిటి బోధన చేయాలి గురువు గారు ప్రాణానికి మూలమేమిటయ్యా ప్రాణానికి మూలం నువ్వే నీ నుంచే హిరణి గర్భ బ్రహ్మి ఎందుకు నువ్వు ఆత్మస్వరూపుడు కాబట్టి తత్వమసి అని బోధించాలి అంటే ప్రాణానికి మూలమేది అంటే ప్రాణం కన్నా పైన ఇంకో లెవెల్లో ఒక పెద్ద ఆయన కూర్చున్నారు పరబ్రహ్మ గారు ఆయన నుంచి పుట్టారని చెప్పకూడదు కదా ఆ పరబ్రహ్మమే ఈ ప్రత్యేకాత్మ కదా అంటే అది నువ్వే కదా నీ నుంచే ప్రాణం పుట్టిందని చెప్పాలి అయితే మరి నేను కనిపిస్తుని ఈ నేనేమిటండి ఈ నేను లౌకికమైన నేను ఛాయా పురుషుడు పో మనోకృతేనా కా అనేటటువంటి అక్షరము మన అనేటటువంటి మాట తర మనహ లేక ఏదైనా ఈ విసర్గ తర్వాత కకారం వస్తే మనో అని రాయకూడదు ఇది పాణిని సూత్రం ఈ కా కాకుండా వేరే ఏదైనా ఉంటే అక్కడ రాయవచ్చు మన ఒక అది అది దాన్ని శుద్ధి చేయవచ్చు మనోకృతేనా అనేది మనహ కృతేనా అని వాడాలి మనః కామేనా మనః కృతేనా మనః కంపేనా అలానే ఉంటుంది తప్ప కా వస్తే మనోకృతేనా మనోకామేనా అని చెప్పకూడదు అయితే అలా ఎందుకు చెప్పారండి అది వైదిక ప్రయోగం దాన్ని క్వశ్చన్ చేసేవాడు ఎవరు ఉన్నారు ఋషిమాత్మ అంటే ది మోస్ట్ అన్కైండెస్ట్ కట్ ఆఫ్ ఆల్ అంటే షేక్స్పియర్ ఇంగ్లీష్ క్వశ్చన్ చేసేవాడు ఎవరు ఉండరు మనహ కృతేనా అని ఉండాలి శరీరంలోకి మనసే ప్రవేశింపజేసి మనస్సు శరీరంలోకి ప్రాణాన్ని ప్రవేశింపజేయడం ఏమిటండి మనసు అంటే ఏమిటి సంకల్పాలు సంకల్పాలు ఏమిటవుతాయి కోరికలు అవుతాయి కోరికలు ఏమిటవుతాయి కర్మలు అవుతాయి కర్మలు ఏమిటవుతాయి వాసనలు అవుతాయి వాసనలు ఏం చేస్తాయి ఇదిగో కర్మ ఫలాన్ని వాసన రూపంగా నిక్షిప్తం చేస్తాయి దాని నుంచి శరీరంలోకి ఈ ప్రాణం రావాల్సి వచ్చింది అంటే మనుషులు మనుషుల శరీరాల్లో ఏర్పడినటువంటి కారణ శరీరం వలన సూక్ష్మ శరీరం వలన ఈ శరీరంలోకి ప్రాణం వస్తుంది నగరం అంతా ఎలక్ట్రిసిటీ వ్యాపించి ఉంది మరి అది మన ఇంట్లోకి ఎలా వచ్చిందండి అంటే సంకల్పం చేశాను నాకు కరెంటు కావాలి వైర్లకు వేయించాను ఇవి వేయించాను అప్లికేషన్ పెట్టాను కరెంటు తెచ్చుకున్నాను టెస్ట్ చేయించాను బల్బులు పెట్టాను వాడుకో సంకల్పం ఉంటేనే కదా ఎలక్ట్రిసిటీ ఇంట్లోకి వస్తుంది ఏ మనస్సు సంకల్పం చేయందే ఎలక్ట్రిసిటీ తనంతట తానుగా ఇంట్లోకి వచ్చి కూర్చోదు కదా అలాగే సంతటా వ్యాపించి ఉన్నటువంటి హిరణ్య గర్భ బ్రహ్మ కారణ శరీరంలో ఉన్నటువంటి కోడు వలన కారణ శరీరంలో ఏ విధంగా ఏవైతే ఈ వాసనలు సంస్కారాలు అక్కడ కోడెడ్ ఫామ్ లో ఉంటాయో వాటికి అనుగుణంగా అది ఒక ఉపాధిని తీసుకోవడం వలన ఆ ఉపాధి అనే శరీరంలోకి మన యొక్క మనస్సు యొక్క సంకల్పముల కారణంగా ఈ ప్రాణం అందులో ఎంబడై ఉంటుంది ఆత్మన ఒళ్ళు పులకరించే అర్థాన్ని చెప్పారు పరస్మాత్ పురుషాత్ 
తర్వాత సత్యార్థ ఇంకా చాలా ఆయనకి నాలుగు విశేషణాలు ఏష ఉక్త ప్రాణం జాయతే చెప్పినటువంటి ఈ ప్రాణము పుడుతుంది జాయతే ఇప్పుడు మనిషి ఉన్నాడండి నేను అద్దం ముందు నిలబడ్డాను అందులో ప్రతిబింబము అది పుట్టిందా ప్రతిబింబము అద్దంలో నా ప్రతిబింబము పుట్టిందా ఉన్నట్టు కనిపించిందా అంతే ప్రపంచం కూడా జాయతే అంటే మేనిఫెస్ ఎపారెంట్ ఎపియర్స్ ఉంది యథాలోకే లోకే అంటే లోకంలో ఉన్న అనుభవంలో ఉన్న ప్రసిద్ధమైన దృష్టాంతము ఏషా ఛాయ జాయతే ఏ విధముగా నిలబడిన మనిషి నుండి ఆయన యొక్క ప్రతిబింబము అద్దంలోనో నీళ్లలోనో కనిపిస్తుందో అలాగే పరబ్రహ్మం యొక్క ప్రతిబింబమే ఈ జగత్తు పరబ్రహ్మమే సత్యము ప్రతిబింబము వర్చువల్ అన్రియల్ అనృతం ఛాయాస్థానీయం హెచ్ఈబి ద కాస్మిక్ పర్సన్ మిమ్మల్ని నన్ను కాదు హెచ్ఈబి అంటే ఏమిటి ఎంటైర్ కాస్మిక్ పర్సనాలిటీని నీడ అని సార్ ఓ ఇదంత ఒక ఛాయ నీడ ప్రతిబింబము అని సార్ అటువంటప్పుడు మనకి ఎగ్జిస్టెన్స్ ఇంకెక్కడ ఉందండి హిరణ్య గర్భ బ్రహ్మయే నీడ అద్దంలో ప్రతిబింబం ఎంత అన్రియలో హిరణ్య గర్భ బ్రహ్మ కూడా అంత అన్రియలు ఎవరు నిమిత్తమై ఉండగా నిమిత్తం నైమిత్తికి నిమిత్తం ఇదిగో సత్యజ్ఞానం అనంతం బ్రహ్మ పరస్మాత్ పురుషాత్ అక్షరాత్ సత్యాత్ బ్రహ్మణి ఏష ప్రాణ నైమిత్తికి జాయతే అది నిమిత్తమే ఉండగా ఈ ప్రాణము ఏష ఏష ఉక్త ప్రాణ జాయతే ఇదే మనకు ఆచార్యుల వారు పరమ సత్యమైనటువంటి ఆ దక్షిణామూర్తి స్తోత్రంలో మొదటి శ్లోకంలోనే విశ్వం దర్పణ దృశ్యమాన నగరి విశ్వం ఇదిగో ఈ ప్రపంచమంతా దర్పణ అర్థంలో దృశ్యమాన కనిపిస్తున్నటువంటి నగరి సిటీ లాంటిది అర్థం ఇలా పెట్టుకుని ఊరిని చూపిస్తే ఊరంతా కొండలు చెట్లు మనుషులు కనబడతారు కదా అలాగే ఈ ప్రపంచమంతా దర్పణంలో కనిపిస్తున్నటువంటిదే ఇట్ ఈస్ వర్చువల్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ అన్రియల్ ఇట్ ఈస్ నాట్ రియల్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ మిథ్యా వాట్ ఈస్ దిస్ మిర్రర్ మిర్రర్ ఈస్ మాయ who is looking at it you are looking at yourself who are you you are the sachidananda atma the sachidananda atma when it stands before the mirror of maya it reflects as the jagat it reflects as the individual self also yasti and samasti manushi tanana tanu addallo chusukunte yerpadina chaya vale తద్వత్యేసత్మిన్ బ్రహ్మణి ప్రాణాఖ్యాం ప్రాణం అనే పేరు వల్ల హిరణ్య గర్భ లక్షణం ఏమిటి ఛాయాస్థాన్యం హిరణ్య గర్భ బ్రహ్మ ఒట్టి షాడో అనృత రూపం వర్చువల్ ఆత్మలో ఏమైనా మార్పులు ఉంటాయా ఆత్మలో ఏ మార్పులు ఉండవు ఇప్పుడు ఒక ఆయన నిలబడి ఉన్నారు ప్రతిబింబం డిస్టార్టెడ్ గా ఉంటే ఉండొచ్చు కానీ ఒరిజినల్ లో ఏమీ రాదు కదా మిరర్ సరిగా లేకపోతే ప్రతిబింబం డిస్టార్టెడ్ గా ఉంటుంది కానీ ఈయన ఒరిజినల్ లో మార్పు లేదు ఆత్మ ఏ మార్పు పొందలేదు తత్వం ఏమిటి ఏ తత్వం నుంచి పుట్టింది సత్యే పురుషే ఆ తత్వం సమర్పితం ఇచ్చే తత్వన్నారు ఆ సత్యరూపమైన ఆ పూర్ణమైనటువంటి పురుషుని నుండి ఆ తత్వం సమర్పితం లింక్డ్ విత్ దాట్ నలభై ఏళ్ల క్రితం నేను అర్థంలో చూసుకున్నాను అప్పుడు అర్థంలో చూసుకున్నటువంటి నా రూపము ఇప్పుడున్న రూపము వేరు కానీ అప్పుడున్న ఆత్మ ఇప్పుడున్న ఆత్మ ఒక్కటే దేశ కాలాదులతో ఆత్మకు ఏ ప్రమ ప్రమేయము లేదు అది కూటస్థము అంతా ఛాయయే నైమిత్తికి నిమిత్తము పరబ్రహ్మము నైమిత్తికి హిరణ్య గర్భ బ్రహ్మ వ్యష్టి సమష్టి దాష్టాంతికం ఏమిటి దృష్టాంతం ఏమిటి పురుషుడు ఛాయ దార్ష్టాంతకం ఏమిటి ఏతస్మిన్ బ్రహ్మణి ఏతత్ ప్రాణాఖ్యాం సమర్పితం ఇత్యేతత్ ఏతస్మిన్ బ్రహ్మణి అదిగో ఆ పరబ్రహ్మమునందు ఏతత్ ఈ ప్రాణాఖ్యం ప్రాణం పేరు కలిగినది సమర్పితం లింక్ టు ఇట్ లైక్ ఏ ఛాయ ఛాయా జాయతే అంటే ఛాయ పుట్టింది అనకూడదు ప్రతిబింబం అద్దంలో ప్రతిబింబము శర్మ పుట్టాడు అద్దంలో అంటామా ఎవరన్నా మనం కదా 
చర్మరూపము కనపడింది ఇట్ ఇస్ అపేరెంట్ ఓన్లీ అపేరెన్స్ ఇట్ ఇస్ వర్చువల్ ఇట్ ఇస్ అన్రియల్ ఇట్ ఇస్ అనృతం అర్థంలో ప్రతిబింబము మనిషి కంటే వేరుగా లేదు మనిషికి సమర్పితం లింక్ టు ద పర్సన్ బిఫోర్ ద మిర్రర్ ఉన్నది మనిషే ప్రతిబింబము అపేరెన్స్ ఉంది సగుణ తత్వము నీడ నిర్గుణ బ్రహ్మము ఒరిజినల్ సగుణ తత్వము హిరణ్య గర్భ బ్రహ్మ ప్రాణము నీడ నిర్గుణ బ్రహ్మము ఒరిజినల్ మరి ఈ మిర్రర్ ఏమిటండి దేశకాల వస్తువులు అనేటటువంటి ఈ విభాగము పరిచ్ఛన్నం ఏదైతే ఉందో అది మాయ వలన అవిద్య వలన గుణాల వలన కలుగుతుంది అదే మనస్సు మాకు ఒక ఆర్నమెంట్ చూపించారు ఇది నెక్లెస్ అండి ఇది రింగ్ అండి అది వేవ్ అండి ఇది ఫోమ్ అండి అంటారు అయితే కానీ ఇది గోల్డ్ అండి అది ఏమో వాటర్ అండి అని అనను కదా ఎందుకు మనస్సు ఇదిగో ఈ విధంగా సంకల్పించుకొని నామరూపాలనే చూస్తుంది కాబట్టి ఆ వేవు నక్లసే కనబడతాయి కానీ వాటిలో ఉన్న తత్వము ఎందుకు గోచరము కాదు మనోకృతేన మనహకృతేన అస్మిన్ శరీరే ఈ శరీరములు ఆయాతి వస్తుంది సంకల్పము సూక్ష్మ శరీరం కారణంగా సంకల్పం అనేటటువంటి దాని సూక్ష్మ శరీరంగా ఏర్పడి దాని కారణంగా ఈ శరీరంలోకి వస్తుంది వాసనారూప సంస్కార రూప మనస్సు నిమిత్తంగా సంకల్పము ఇచ్చ ఆది నిష్పన్న కర్మ ఫల నిమిత్తం సంకల్పము సంకల్పము నుండి ఇచ్చ కోరిక ఆది మొదలైన వాటి నుండి నిష్పన్న పుట్టిన కర్మ కర్మల యొక్క నిమిత్తము అంటే కర్మ ఫల నిమిత్తము అంటే ఈ కారణ శరీరం సూక్ష్మ శరీరాన్ని కలుషితం చేసుకోకయ్యా ఒకవేళ సూక్ష్మ శరీరాన్ని కానీ కలుషితం చేసుకుంటే నీ వచ్చే జన్మలు సూక్ష్మ శరీరం వల్లే వస్తాయి కాబట్టి నీ రాబోయే జన్మకు మంచి రాబో కన కొనబోయే ఇంటికే ఏనో ప్లాన్లు వేస్తావే రాబోయే జన్మను కలుషితం చేసుకుంటావా సూక్ష్మ శరీరాన్ని జాగ్రత్తగా పెట్టుకో అంటే మన సూక్ష్మ శరీరానికి ఆధారం ఏమిటి మనస్సు మనస్సును శుద్ధంగా పెట్టుకో పుణ్యకర్మ చేత పుణ్య శరీరము పాపకర్మ చేత పాప శరీరము పుణ్యైన పుణ్యకర్మణ పాపైన పాపకర్మణ అనే మూడు ఏడు మూడవ మంత్రంలోని మూడవ ప్రశ్నలోని ఏడవ మంత్రము తదేవ కర్మణాసక్త సహయేతి అనేది బృహదారణ్య బ్రహ్మ సత్యం జగన్ మిథ్య ఎందుకండి ఇప్పుడు జగన్ మిథ్య అన్నారు ఇప్పుడు తెలిసిపోయిందిగా హిరణ్య గర్భ బ్రహ్మే ఛాయ అన్నారు హిరణ్య గర్భ బ్రహ్మ అంటే జగత్తు ఆ జగత్తులో ఉన్న వ్యక్తి కూడా ఆయనలో ఉన్నాడు అంతేత జగ బ్రహ్మ సత్యం జగన్ మిథ్య అనే దానికి ఆధారం ఈ మంత్రమే ఏ ఉపనిషత్తు చెప్పని విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్పింది ఆత్మను రెండు విధాలుగా వర్ణిస్తారు ఒకటి స్వరూప లక్షణము ఇంకొకటి తటస్థ లక్షణం అంటే ఏమిటి ఈ తటస్థ లక్షణం అంటే అయ్యా పలానా రవి ప్రకాష్ గారి ఇల్లు ఏది అదిగో ఆ కాకి వాలి ఎందుకు చూసారా అదే వారి ఇల్లు అన్నాను అనుకోండి కాకి వాలిన ఇల్లు రవి ప్రకాష్ గారి ఇల్లు అన్నాను అనుకోండి కాకి అక్కడ ఉండొచ్చు ఎగిరిపోవచ్చు అది తటస్థ లక్షణం అంటే టెంపరీ ల్యాండ్ మార్క్ టెంపరీ ఇండికేషన్ బట్ తెల్లటి మేడ అండి రెండు అంతస్తులు ఉంటుందండి ముందునేమో ఏను బొమ్మ ఉంటుందండి ఇలా డిస్క్రైబ్ చేశాను అనుకోండి అది స్వరూప లక్షణం అవుతుంది ఆ ఇంటికి అలాగే పరబ్రహ్మని తటస్థ లక్షణంతో జగత్ కారణంగా ముందు చూపిస్తారు అంటే మొదట తటస్థ లక్షణం అని చెప్తారు బ్రహ్మ సూత్రాలలో జగత్ కారణం బ్రహ్మ ఈ బ్రహ్మ ఎటువంటి కారణము అభిన్న కారణం నిమిత్త కారణం వివర్త కారణము ఉపాదానక అభిన్న అంటే ఏ విధంగా ముక్కలు కాకుండా జగత్తుగా నిమిత్త ది ఇంటెలిజెంట్ కారణం ది ఎఫిషియంట్ కారణ ది జ్ఞాన బిహైండ్ ద సృష్టి ఈజ్ ద నిమిత్త కారణం వివర్త అంటే కలలాగా దీంట్లో ఏ విధమైన మార్పు రాకుండా ఏదైనా ఏర్పడడానికి నాలో ఏ విధమైన మార్పు రాకుండా నా ప్రతిబింబ మార్గంలో ఏర్పడడం లాగా నాలో ఏ విధమైన మార్పు రాకుండా కళలో ఏదో ఒక వరల్డ్ క్రియేట్ అయ్యి అవడాన్ని వివర్తము అంటారు ఉపాదానము ఇట్ ద మెటీరియల్ కాజ్ సో వాట్ హ్యాపెన్ జగత్ కారణం బ్రహ్మ అభిన్న నిమిత్త వివర్త ఉపాదాన కారణం బ్రహ్మ అంటూ మొదట నేర్పిస్తాం దేవదత్త కాకి వాళ్ళ దేవదత్తుడు అని చెప్పినట్టు తటస్థ లక్షణాన్ని తర్వాత ఏం చెప్తాము స్వరూప లక్షణాన్ని చెప్పేస్తుంది కార్యకారణం విలక్షణం 
కార్య కారణ విలక్షణం బ్రహ్మతత్వము శిభావయాత్మని అంటూ పాడాం కదా అక్కడ ఆత్మన ఆకాశ స్తంభూత ఆత్మ నుంచి ఆకాశం పుట్టింది అని ముందు చెప్పేశారు తైత్రేయంలో పుట్టిందంటే పుట్టింది ఏమిటి మళ్ళీ ఇదిగో ఈ కార్యకారణ విలక్షణమైనటువంటి బ్రహ్మ నుండి మిరర్ ఇమేజ్ గా పుట్టింది యథా యశా పురుషే ఛాయా జాయతే యథాయ విధముగా యశా పురుషే ఓ ఈ పురుషుల నుండి ఛాయా ప్రతిబింబము జాయతే పుట్టినదు అంటే ఏమిటి అర్థమైంది బ్రహ్మ కార్యము కాదు కారణము కాదు మొదట తటస్థ లక్షణంగా బ్రహ్మ జగత్ కారణం తటస్థ లక్షణం అయిపోయి స్వరూప లక్షణంగా బ్రహ్మ కార్య కారణ విలక్షణం చేత జగత్ కార్యము ఆత్మ కారణము ఫస్ట్ లెవెల్లో జగత్ ఛాయ బ్రహ్మ సత్యం సెకండ్ లెవెల్ కార్య కారణ విలక్షణం బ్రహ్మ ఫస్ట్ లెవెల్ టీచింగ్ ఈ జగత్ ఆల్ ది జగత్ ఈస్ ద కార్య అండ్ ఆత్మ ఆర్ ద బ్రహ్మ ఈస్ ది కారణ then the second level of teaching is what jagat is the chaya or mithya or virtual brahma is satyam brahma satyam jagat mithya but jeevudu eva brahma eva na paraha aa satyam brahma lone jeevudu nadaya jeevude parabhu karya karana vilakshana mudati prashna ku javab emanti kota yesha prano jayate ఎక్కడి నుంచి ప్రాణం ముట్టింది ఆత్మనహ ప్రాణం జాయతే ఎలా జాయతే యథాయ షా పురుషే ఛాయాయువ ఏ విధముగా పురుషుల నుంచి నీడ పుట్టిందో అలాగే పరమ పురుషుల నుంచి ఈ ఛాయ రూపంగా ఈ ప్రపంచం పుట్టి ఈ ప్రాణము ఈ హిరణ్యగర్భ పుట్టింది రెండవ ప్రశ్న జవాబు కథం ఆయాతి అస్మిన్ శరీరే అస్మిన్ ఈ శరీర శరీరంలోకు శరీరంలోనికి కథం ఆయాతి ఎలా వస్తుంది మనోకృతేన ఆయాతి అస్మిన్ శరీరే మన సంకల్పం వలన మన సంకల్పం వలన మనోకృతేన సంకల్పము ఇచ్చ అనువలన దృఢపడినటువంటి ప్రయత్నము ఆ ప్రయత్నం వలన కర్మ ఆ కర్మల వలన ఫలితము ఆ ఫలితం వలన వాసనలు వాసనల వలన కరణ శరీరము కరణ శరీరం వలన ఇగో ఈ విధముగా ప్రాణం ఇందులో చేరడం మనోకృతేన ఆయాతి అస్మిన్ శరీరే యథైషా పురుషే చేయ ఆచాయ ఏతస్మిన్ ఏతదాతం ఆత్మ నుంచి ఈ హిరణ్య గర్భ ఛాయలా పుట్టింది అంటే వర్చువల్ ఏతస్మాత్ జాయత ప్రాణం మనః సర్వేంద్రియాణి చ ఖం వాయుర్ జ్యోతిర్ ఆప పృథ్వీ విశ్వస్య ధారిణి అంటూ ముండకంలో చదువుకోబోతాం వచ్చేసారి ఆయన మళ్ళీ మనకు చెప్పడానికి వచ్చేసరికల్లా ఈ రెండు ఒకటి మూడు మంత్రము చదువుతాం చదివినప్పుడు ఏం తెలుస్తుంది ఏతస్మాత్ అంటే ఈ ప్రాణము నుండి ఈ హిరణ్య గర్భ బ్రహ్మ నుండి బ్రహ్మ అవి మొదలైనవన్నీ కూడా ఏ తస్మాత్ ఆ పరబ్రహ్మ నుండి ప్రాణ ప్రాణము మన మనస్సు సర్వేంద్రియాన్ని సకల ఇంద్రియములు కమ్ ఆకాశము వాయువు వాయువు అగ్ని అగ్ని జ్యోతి అంటే అగ్ని పాప అంటే నీరు పృథ్వీ విశ్వస్య ధారిణి ప్రపంచాన్ని ధరించే ఈ భూమి అన్నీ కూడా ఏ తస్మాత్ జాయతే ఆ ఆత్మ నుంచే పుట్టాయి సచ్చిదానంద ఆత్మ నుంచి అంటూ రెండు ఒకటి మూడులో చెప్తారు అలాగే సృష్టి వితథం వితథం అంటే మాయ యథా సుదీప్త పావకాత్ విస్ఫులింగా సహస్ర సహ ప్రభవంతే స్వరూపా యథా ఏ విధముగా సుదీప్త బాగా ప్రజ్వల్యమైనటువంటి పావకా అగ్ని నుండి విస్ఫులింగా నిపురవలు సహస్ర సహ చాలా ప్రభవంతే బయటకు వస్తూ ఉంటాయో స్వరూప అంటే అగ్నికి స్వరూపమైనటువంటివి అగ్ని కణాలు అగ్ని కణాలు అగ్ని కంటే వేరు కాదు అగ్ని ఉంటేనే అగ్ని కణాలు అగ్ని లేకపోతే అగ్ని కణాలు లేవు అగ్ని కంటే అగ్ని కణాలు వేరా వేరు కాదు అయితే అగ్ని కణాలు నిజమా కాదు అగ్నియే నిజం అథా అదే విధముగా అక్షరాత్ విధా సౌమ్య భవాహ ప్రజాయంతే తత్ర చైవాపి అంతి రెండు ఒకటి ఒకటి ముందకం కూడా మనం నేర్చుకోబోతుంది ఈ రెండు మంత్రాలు వస్తాయి ఛాయ అనుట వలన కొన్ని విశేషాలు ఛాయ అంటే ఏమిటి ఛాయతో మనిషికి సంగత్వం లేదు నేను మిరర్ ముందు నిలబడ్డాను నా ఛాయ ఎదుర్కొంటా ఉంది నాకు దానికి ఏమైనా కనెక్షన్ ఉందా ఏమీ లేదు దూరంగా ఉందా లేదు చాలా దగ్గరగా ఉంది ఆత్మ అనాత్మకు చాలా దగ్గరగా ఉంది కానీ ఆత్మ అసంగము మనిషికి ఛాయతో సంగత్వం లేదు ఆత్మానాత్మలు దూరంగా లేవు దగ్గరగానే ఉన్నాయి 
ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఒక్క చోటే ఉన్నాయి ఎక్కడ మనిషి ఉన్నాడో అక్కడే ఆయన ప్రతిబింబం కూడా ఉంది రెండు అత్యంత దగ్గరగా ఉన్నాయి కానీ సంగత్వము లేదు రెండు మనిషి లేకపోతే ప్రతిబింబం లేదు అంటే ఎదురుగుండా అర్థం ముందు మనిషి ఉన్నంతసేపే ప్రతిబింబం మనిషి లేకపోతే ప్రతిబింబం నీడకు ప్రతిబింబానికి తనంతట ఉనికి లేదు ఆత్మ లేనిదే అనాత్మకు ఉనికి లేదు అజాయమానో బహుశా విజాయతే అంటుంది పురుష సూక్తం పుట్టకుండా పుట్టినట్టుగా ఉంటుంది ప్రతిబింబం నా ప్రతిబింబం అర్థంలో ఉన్నది పుట్టిందా పుట్టలేదు పుట్టినట్టుగా ఉందా ఉంది అపీరెన్స్ ఉందా ఉంది అంటే నీడ అజాయమాను బహుధా విజాయతే అజో అజోపిసన్ అజోయపిగా అజోపిసన్ అవ్యయాత్మ భూతానం ఈశ్వరోపిసన్ ప్రకృతి స్వామి అధిష్టాయ సంభవామి ఆత్మమాయ నాలుగు ఆరు భగవద్గీత ఎన్ని నీడలు వచ్చినా అక్షర బ్రహ్మ తగ్గదు నేను ఉన్నానండి నాకు వంద ఫోటోలు తీశారు నా శరీరంలో ఏమైనా మార్పు వచ్చిందా ఏమైనా కాంతి తగ్గిపోయిందా లేకపోతే ఏమైనా చేంజ్ వచ్చిందా ఎన్ని నీడలు వచ్చినా ఎన్ని ప్రతిబింబాలు ఏర్పడిన అక్షర బ్రహ్మ అక్షర బ్రహ్మయే సృష్టిలో ఎన్ని రకాలైనటువంటి జీవజాలము నీడలుగా పుట్టినా కూడా అక్షర బ్రహ్మ తరగదు పెరగదు అలాగే కథం ఆయాతి కథం ఆయాతి అస్మిన్ శరీరే మనోకృతేన ఆయాతి అస్మిన్ శరీరే సంకల్పము చివరి మెట్టు మొదటి సంకల్పం తరువాత ఇచ్చ తరువాత కర్మ తరువాత అది ప్రవృత్తి ఆ ప్రవృత్తిలో కర్మ కర్మ వల్ల కర్మ ఫలము కర్మ ఫలం వల్ల వాసనలు వాసన మళ్ళీ శరీరం కర్మ సంకల్పము అన్న దానికి చివరి మెట్టు ఏమిటి కర్మ అంటే పూర్వకర్మలు చే వెన్స్ దిస్ ప్రాణార్ హెచ్ డి హెచ్జిపి రేజ్ అప్ ఇట్ రేజెస్ అప్ ఫ్రమ్ ద ప్యూర్ కాన్షియస్నెస్ ది ఆత్మ గోల్డ్ ఆర్ సీడ్ మస్ట్ పెరిష్ టు గివ్ రైస్ టు ద ఆర్నమెంట్ ఆర్ ట్రీ బంగారము మార్పు చెందితేనే కదా ఆర్నమెంట్ అవుతుంది విత్తనము నశిస్తేనే కదా చెట్టు వస్తుంది ఇక్కడ పరబ్రహ్మము మార్పు చెంది నాశనమును పొంది సృష్టి రావడం లేదు సేమ్ బ్రత్ గురు యాడ్ సియర్ he means guru prana is born just as a shadow a reflection from a person purusha esha purusha chaya eva reflection is caused by the person without the person there is no reflection possible the distortions in the reflection have no effect on the original ra mana bim pratibimba mundi ardham lo ardham makili ga undi athe virigi poyindi dantlo pratibimba mukkal mukkal ga kanipistundi అది ఒరిజినల్ కి ఏదైనా చేంజ్ ఉందా లేదు నార్ ఇట్ రెడ్యూసెస్ ఎ బిట్ ఒరిజినల్ ని కొంచెం కూడా అసంగము మార్పు చెందనిది కూటస్తుంది ద రిఫ్లెక్షన్ ఈజ్ కండిషన్డ్ బై ద రిఫ్లెక్టింగ్ మీడియం అయితే రిఫ్లెక్షన్ ఎలా ఉంటుందండి రిఫ్లెక్షన్ మీడియం ఎలా ఉంటుందో అది ఏ గుణం ప్రధానంగా ఉంటుందో ఆ గుణంగా ఆ జీవుడు ఉంటాడు సత్వగుణ ప్రణ ప్రధానమైనటువంటి రిఫ్లెక్టింగ్ మీడియం లేక మాధ్యమం మనస్సు ఉంటే అక్కడ సత్వగుణ ప్రధానమైనటువంటి లక్షణాలు వస్తాయి రజోగుణం తమోగుణం ఈ విధంగా రిఫ్లెక్టింగ్ మీడియం మీద మైండ్ మీద రిఫ్లెక్ట్ రిఫ్లెక్షన్ ఆధారపడి ఉంది ఒక్కొక్కసారి ఆనందంగా ఉంటుంది మనసు ఒకసారి విచారంగా ఉంటుంది ఇదంతా రిఫ్లెక్టింగ్ మీడియంలో ఉన్నటువంటి చేంజెసే కానీ ద రిఫ్లెక్టెడ్ సబ్ ఒరిజినల్ పర్సన్ యొక్క చేంజెస్ కావు ఈగో సెంటర్ ఆర్ మైండ్ that has no independent existence apart from the divinity within which is the atman dressing table untundi aa dressing table dar rendu machilo oti moodu mirror lu unnai appudu nenu enni nenulu kanapaddanu moodu kanapaddu ante entu anamata aa moodu nijama okati nijama okate nijama paramaatma mundu vela koddi mirror lu pettu ee vela koddi mirror lo paramaatma reflect avutunnaru ivanni nijama paramaatma nijama ego center as a seed brings forth the samsara tree the ego center like a mind anatapanti ahankar edaithe undo oka vittanam nundi oka chettu ela vruksham padda dochestundo aa manas ane sankalpam nundi ee samsaram ane vrukshamu perigi peddadai sekhopa sekalai pothu kappu teesukunnamandi ee kappulo metta madhyana endavela kappunu pettanu aa suryudu kaastunnadu 
ఇప్పుడు ఏం కనపడలే కప్పులు ఎందుకంటే కప్పు ఇది రిఫ్లెక్టింగ్ గా ఏం లేదు మడ్ కప్ ఈ మడ్ కప్ లో సూర్యుడు కనపడు కొంచెం కొంచెం వాటర్ పోస్తూ 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 నెమ్మదిగా పోతుంది నేను నిండేసరికి అలా సూర్యుడు కనిపించాడు అప్పుడు సూర్యుడు రిఫ్లెక్టెడ్ సూర్యుడు ఎందువల్ల వచ్చాడు అని అడిగితే ఏం చెప్తారు నీటి వల్ల వచ్చాడు నీటి కారణంగా సూర్యుడు పుట్టాడు నిజమా సూర్యుడు అక్కడే ఉన్నాడు నీరు ఉని నైమిత్తికి ఉని రిఫ్లెక్టింగ్ మీడియం ఇట్ ఈస్ నాట్ ఒరిజినల్ ద సన్ ఇన్ దేస్ ఇస్ ఓన్లీ ఎ రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ ద మీడియం అలో మిడ్ డే కప్ లో వాటర్ పోస్తూ పోస్తూ ఉంటే ఏ విధంగా సూర్యుని రిఫ్లెక్షన్ కనిపిస్తుందో అప్పుడు మనము ఈ పోసినటువంటి నీటి వల్ల సూర్యుడు పుట్టాడు అని చెప్పము అలాగే పరబ్రహ్మము నుండి ఈ జగత్తు రిఫ్లెక్ట్ అయి ఉన్నప్పుడు జగత్తు పుట్టినది అని చెప్పకూడదు ఓన్లీ మేనిఫెస్టెడ్ అపారెంట్లీ మేనిఫెస్టెడ్ వర్చువల్ ఆల్ రిఫ్లెక్టింగ్ సర్ఫేసెస్ యాజ్ ద రూల్ మస్ట్ రిఫ్లెక్ట్ ది ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ ఫ్రంట్ రిఫ్లెక్టింగ్ సర్ఫేస్ అంటే ప్రతిఫలించే ధర్మము గల ఏ ఏ ఆబ్జెక్ట్ వస్తువు అయినా సరే దాని ఎదురుగుండా ఉన్న దాన్ని రిఫ్లెక్ట్ చేస్తుంది మనస్సు అనేది బెస్ట్ రిఫ్లెక్టింగ్ మీడియం అంతే ఈ రిఫ్లెక్షన్స్ అన్ని ఏర్పడుతున్నాయి అంటే ఏం తెలిసిందండి ఒకటి ఆ పరస్మాత్ పూర్ణాత్ అక్షరాత్ సత్యాత్ అయినటువంటి ఆత్మన ఆత్మ నుండి ఈ హిరణ్య గర్భం పుట్టాడు ఎలా పుట్టాడు యశా పురుష ఛాయా ఇవా పైక రిఫ్లెక్షన్ మరి ఈ శరీరంలోకి ఎందుకు రావాల్సి వచ్చిందండి మనస్సు మనస్సు వల్ల సంకల్పాలు సంకల్పాల వల్ల కోరికలు కోరిక వలన ప్రవృత్తి ప్రవృత్తి వలన కర్మ కర్మ వలన ఫలితాలు ఫలితాల వలన వాసనలు వాసనల వలన శరీరము ఆ శరీరం ఉండడం వలన శరీరం వచ్చి చేయాలి అయితే ఉపాధి హ్యాజ్ ఎన్క్లోజ్డ్ ది తత్వ ఆర్ ది ఆర్ ద చైతన్య జస్ట్ లైక్ ఎ కప్ హ్యాజ్ ఎన్క్లోజ్డ్ ఇన్ ఇట్ సెల్ఫ్ ది ఆకాశ ఒక కప్పు తయారవగానే ఆ పరమాకాశంలోంచి కొంచెం భాగాన్ని తనలోకి తీసుకుంటుంది అలాగే ఈ కప్పనే ఉపాధి ఈ కర్మల వలన ఏర్పడినటువంటి మనో సంకల్పాల వలన ఏర్పడిన ఈ కప్పు వలన ఆత్మ లేక కాన్షియస్నెస్ అందులో చేరినట్టు ఉంటుంది నిజంగా ఆత్మ ఎందులోనూ చేరదు అది అవిభక్తి ఓన్లీ రిఫ్లెక్టెడ్ ఇన్ ద మీడియం ది అండర్స్టాండ్ ఓం భద్రం కర్ణేభి శృణుయామ దేవా భద్రం పశ్యేమాక్షర్యజత్ర శ్రైరంగైస్తుష్టువాం తస్తనూభి యసేమ దేవ హితం యదాయు స్వస్తి న ఇంద్రో వృద్ధస్రవా స్వస్తి న పూషా విశ్వవేదా స్వస్తి న స్థార్షో అరిష్టనేమి స్వస్తి నో బృహస్పతిర్దా ఓం శాంతి శాంతి శాంతి